praise God for bringing us to the concluding session of this three-day program called Old Pass Retreat here in this town of Karekudi. In the Karekudi Patanathile, in the Purva Padaigal, Dhyana Mugam, and Gira Mundanar Mugam, in Kadesi Chedik, and Amaritundrika Devanaka, Stotramudavaga. Our hearts go to God with all thankfulness and gratefulness. For what he has taught us during the last three days. In the Katana Mundan Atalaga, Devan Namaka Katukurta, a lock, Haring Lakagun, Namudi, Yirdim, Nandrial, Nirendrikrade. We should not deceive ourselves by just being here as only. We should become doers of the word also. Nam Devanudi, Vasanate, Verumane, Kate Kate, Namaname, Vanjitu Kulama, Adanpati, Sagar of Rilai, Mirupo Maga. So many practical and personal lessons we have learned during these three days. Yetanio, Nadaimurai, Tanipata part. Please go through the notes when we get back home. And share these truths with your friends who are close to you. God willing, in another month or so, we'll make all these six messages as DVDs and they'll be made available to you. Play them in your prayer fellowships and also in your cottage prayer meetings. Katharka Sitamana in a Murumada Til in the Chaidi Elam, DVD Il, Volita Til, Veli Damirchi Sayram Apurdum, Jabakur Kalile, Ungulde Jabakutangalile, the Ningal Parkalam. Shall we begin with the call of God to the world to pass from Book of Jeremiah, sixth chapter and sixteenth words? Purva Padigal Kaga, Devan Namakuruku, Maripa, Yeremi of the Katasi, Putaga Mara, the Athia, and Padana Rosana, Padana of the Vasanatil and Amasi Poma. Thus says the Lord, stand in the ways and see, and ask for the world pass where the good way is, and walk in it, then you will find rest for your souls. வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் and in response to the call of god to return to the world pass we have a prayer that we ought to be constantly uh, making it ascend before the presence of god that is book of lamentation 5th chapter and verse 21 Puru Padai Guluk Tirumu Badi, Devan Koduku, Maripuku, Pradutra Maga, Nam Jebike Vendi, Jebate, Nam Pulumbal in Putaga, Mainda, the Atiyam, Yeruvati, Yeruvati Renda, Vasanagal, Vasikiro. Turn us back to you, O Lord, and we'll be restored, renew our days as of old. Kartave, Yangle, Umedatil Tirupikolum, Apur the Tirumbu, Puru Kalatilirunda, the Pola, Engel Nakale, Pudivagalakum. So far, we have considered five old paths. Number one, old path of the scriptures. Number two, old path of the spirit. Thirdly, old path of solitude. Tanimai Yenum Purva Padai, Mudravali, Old Path of Simplicity, Nanga Vadaga, Yelimai Yenum Purva Padai, and number five, Old Path of Sacrifice, which we meditated this morning. Ainda Vadaga, Tiagam Yenum Purva Padai, they could it in the Kalevale Dianitum. And now we will move on to the concluding talk in this series, Old Path of Soul Winning. Old path of soul winning. Beloved, God's will from the beginning has been that everyone should be blessed through the gospel of His Son. Tanudi Kumara Nudi Suvisheshatin Mulamai. Anaivarum Ratchika Padavendum Asir Vadika Padavendum Enbade Puru Mudal Devon Sitama Irikra. Turn with us to book of Genesis twelfth chapter. Adi Agama Paniranda of the Atiya Tirku Veda Gamati Tirpungar. And I will read to you the third verse. Adile Mundra of the Vasanatilan Ambasikrom. You look at the latter portion of that verse. In you all the families of the earth shall be blessed. Mundra of the Vasanatin Pirpadile and Amparkirom. Bumi Rulla Vamsangalam Unakul Asir Vadika Padum Indra. And come with us to Book of Ezekiel, thirty-fourth chapter, a very familiar passage to all of us, even verse twenty-six. Upati Namganevarakum Nandraga Terinda Esekiel Mupati Nangava the Tiaetile Irvati Arava the Vasanam. I will make them and the places all around my hill a blessing. 
நான் அவர்களையும் என் மேட்டின் சுற்றுப்புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்குவேன் God is not only interested in the church he is also interested in the community that is around the church ஆண்டவர் சபையை மாத்திரமல்ல சபையை சுற்றி இருக்கிற சமூகாயத்தையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக விரும்புகிறார் Look at the book of Isaiah 55th chapter இருக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர்கள் அண்டைக்கு வாருங்கள் பணம் இல்லாதவர்களே நீங்கள் வந்து வாங்கி சாப்பிடுங்கள் வந்து பணமும் இன்றி விலையும் இன்றி திராட்சை ரசமும் பாலும் கொள்ளுங்கள் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் தேர்ஸ்டி லெட் ஹிம் காம் யாரெல்லாம் தாகமா இருக்கிறீர்களோ அவர்கள் எல்லாரும் வந்து பருகுங்கள் லூக்ஸ் காஸ்பல் செகண்ட் சாப்டர் அண்ட் தி 10th வேர்ட் லூக்கா நற்செய்தி நூலிலே இரண்டாவது அத்தியாயம் 10வது வசனம் தி ஏஞ்சல் செட் டு தி ஷெப்பர்ட்ஸ் டோன்ட் பீ அஃப்ரைட் बिकॉज बिहोल्ड ஐ பிரிங் யூ கிளாட் டைடிங்ஸ் ஆஃப் கிரேட் ஜாய் விச் வில் பீ டு ஆல் பீப்பிள் தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதீர்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் ஒன்று திமுதேயு இரண்டாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது நான்காவது வசனங்கள் திஸ் இஸ் குட் அண்ட் அக்செப்டபிள் இன் தைட் ஆஃப் காட் ஆர் சேவியர் ஆல் மேன் அண்டர் லைன் ஆல் மென் டு பி சேட் அண்ட் டு கம் டு நாலேஜ் ஆஃப் தி ட்ரூ நம்முடைய ரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமும் ஆயிருக்கிறது எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தம் உள்ளவராயிருக்கிறார் ஹவு கேன் காட் பிளஸ் தேர்ல்ட் தேவன் இந்த உலகத்தை எப்படி ஆசீர்வதிக்க முடியும் ஹவு கேன் காட் சேவ் திஸ் வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தை தேவன் எப்படி ரட்சிக்க முடியும் தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் வே தேர் காட் இம் செல்ஃப் டிசைன் அண்ட் டெசிக்னேட்டட் for the salvation and blessing of mankind that is the gospel of jesus christ ulaga muluvadaiyum aashirvadikka rakshika devan niyamithirukkira undaki vaithirukkira ore vali avrude kumaranagi yesu christuvin suvishesham da that is why apostle paul so unequivocally he said that the gospel is the power of god unto salvation to everyone who believes agena agenal dan apostle agiya paul இதை குறித்து சொல்லும் பொழுது இது ரட்சிப்பு உண்டாகுவதற்கு தேவனுடைய பலனா இருக்கிறது the gospel of jesus christ is over 2000 years old not only in the world but also in our country of india நற்செய்திக்கு இன்று முத இன்று பார்த்தால் 2000 வயதாகி விட்டது உலகத்தில் மாத்திரம் மற்ற பகுதிகளில் மாத்திரம் அல்ல இந்தியாவிலும் தான் but over 50% of the people in this globe have never ever heard about this liberating gospel ஆனால் இந்த ஜனத்தொகையிலே ஐம்பது சதவிகிதம் பேர் இந்த விடுதலை ஆக்குகிற நற்செய்தியை கேள்விப்படவே இல்லை அதற்கு காரணம் என்ன தேவன் நியமித்திருக்கிற பூர்வ பாதையில் இருந்து சபை விலகி விட்டது நம்முடைய தலைமுறையிலேயே நம்முடைய உலகம் அனைத்தும் நற்செய்தி மயமாக்கப்படுவதற்காக தேவன் உங்களை திரும்பவுமாய் பூர்வ பாதைகளுக்கு அழைக்கிற செய்திதான் இது வாட் இஸ் தோல்டு பாப்ஸ் டு கெட் த ஹோல் வேர்ல்ட் இவாஞ்சலைஸ் இன் அவர் ஜெனரேஷன் நம்முடைய தலைமுறையிலேயே நம்முடைய உலகத்தை நற்செய்தி மயமாக்குவதற்கு தேவன் கொடுக்கும் பூர்வ பாதை எது எவ்ரி கிறிஸ்டியன் மஸ்ட் பி இன்வால்வ் இன் இவாஞ்சலிசம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் நற்செய்தி பணியிலே ஈடுபாடு கொள்ள வேண்டும் ஒன்ஸ் அகெயின் திரும்பவும் வாய் சொல்கிறேன் ஒன்லி வே தட் वी கேன் ஹேவ் தி என்டையர் वर्ल्ड இவாஞ்சலைஸ்ட் இன் आवर ஜெனரேஷன் இஸ் தட் எவ்ரி கிறிஸ்டியன் ஆஃப் திஸ் ஜெனரேஷன் மஸ்ட் கெட் ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஹெர்செல்ஃப் டோட்டலி இன்வால்வ் இன் சோல் வின்னிங் நம்முடைய தலைமுறையிலேயே நம்முடைய முழு உலகத்தையும் நற்செய்தியால் நாம் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான ஒரே வழி ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் கிறிஸ்தவனும் கிறிஸ்தவளும் 
நற்செய்தி பணியிலே ஈடுபாடு கொள்ள வேண்டும் even the first century was thought about by the apostles as the last days அப்போஸ்தலர் காலத்திலேயே அவர்கள் நினைத்தார்கள் அதுதான் கடைசி காலம் என்று and we are living in 20th century after that which means the days we are living are not the last days we are living in the last minutes அவர்களே அப்படி நினைத்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் 20 நூற்றாண்டு கழித்து வாழ்கிற நாம் கடைசி நாட்களில் அல்ல கடைசி வினாடிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் in other word this is an hour of emergency இன்றொரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இது அவசர கால கட்டம் the enemy has ruined the entire structure of the church to whatever extent possible சத்துரு சபையை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பாழாக்கி சீர்குலைத்து விட்டான் just like the temple of jerusalem was burnt down and just like the walls of jerusalem were broken and burnt down in the times of ezra and nehemiah we are living in a time of emergency எப்படி எஸ்ரா நெகேமியாவின் காலத்தில் எருசலேம் தேவாலயம் உடைக்கப்பட்டிருந்ததோ எருசலேமின் மதில்கள் சுட்டரிக்கப்பட்டிருந்ததோ அதை போன்ற ஒரு அவசர காலத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் டூரிங் எமர்ஜென்சி யூ கேனாட் மூவ் ஆர்டினரிலி அண்ட் ஸ்லோலி அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஊ மஸ்ட் ஆல்சோ கேதர் அப் மோமெண்ட் அவசர காலத்தில் நாம் மற்ற நாட்களில் இருப்பது போல ஆடி அசைந்து நிதானமாக வேலை செய்ய முடியாது ஆனால் அவசரத்துடன் நாம் வேலை செய்ய வேண்டும் நெகேமியாவின் புத்தகத்திலே மூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு நீங்கள் வருவீர்கள் என்றால் இன்வால் எருசலேமின் தேவாலயத்தையும் எருசலேமின் மதில்களையும் கட்டும்படியாக யார் யாரெல்லாம் அந்த பணியிலே ஈடுபட்டார்கள் என்று சொல்லி நெகேமியா புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் புத்தகம் மூன்றாவது அத்தியாயத்திலே முதலாவது வசனத்தை பாருங்கள் கட்டுமான பணியிலே ஈடுபட்டார் he removed all those costume and laid aside and he took the travel and started working on the construction pradhan aasariyare na paarpom endral avar eppozhudum thanga mayamana udaigalai anindu adarkku melaga nagaigalai anindu avar devanudaiya ooliyam seivavar aanal avar adai ellavathaiyum kalatri vaithu vittu kaiyil kottanaarai pola karandiye eduthukondu kattida velaiyile idupattar and come to the eighth words and who are the people who got involved in the construction work ettavathu vasanathile paarungal innum yaarallam irukkrargal gold smiths also involved in construction work சட்டான் ஒருவன் அங்கே பழுது பார்த்து கட்டுகிறார் சட்டானுடைய வேலை என்ன இந்த ஆசாரியின் வேலை தங்கத்திலே நகைகள் செய்வதும் அதிலே விலையுயர்ந்த கற்களை பதிப்பதும் தான் அவர்கள் அதை விட்டு விட்டு இப்பொழுது கட்டிடம் கட்டும் வேலையிலே இறங்கி விட்டார்கள் அதே எட்டாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் தைலக்காரரில் ஒருவனும் அதிலே ஈடுபட்டார்கள் இந்த ஹோமியோபதி மருந்து வாங்குவது போல சின்ன சின்ன தைல குப்பைகளில் தைலத்தை நிரப்புவார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு பெரிய வாளிகளிலே தண்ணீர் எடுத்து கட்டிடம் வேலை கட்டிடம் கட்டும் வேலையில் ஈடுபட்டார்கள் கம் டு தி 9th வேர்ட்ஸ் 9வது வசனத்திற்கு வாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டு தேம் ரஃபாயா தி சன் ஆஃப் ஹோர் லீடர் ஆஃப் தி ஹாப் தி डिस्ट्रिक्ट ஆஃப் ஜெருசலம் ஆல்சோ மேட் ரிペアஸ் அங்கே அவர்கள் அருகே எருசலேம் பட்டணத்துக்கு பட்டணத்தின் பாதிக்கு பிரபுவாகிய ஊரின் குமாரன் ரஃபாயா பழுது பார்த்து கட்டினார் வாட் டஸ் இட் மீன் அதற்கு அர்த்தம் என்ன தி டெபுட்டி கலெக்டர் ஆல்சோ காட் இன்வால்வ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வர்க் அவர் உதவி கலெக்டர் அவர்களும் கூட இந்த வேலையில் ஈடுபட்டார் அண்ட் கம் டு தி 32nd வேர்ட்ஸ் 32வது வசனத்திற்கு வாருங்கள் தி லாஸ்ட் லைன் சேஸ் மெர்ச்சன்ட்ஸ் ஆல்சோ மேட் ரிペアஸ் அங்க இருக்கிற தட்டாரும் மளிகை கடைக்காரரும் பழுது பார்த்து கட்டினார்கள் பல சரக்கு காரியங்களை மாத்திரம் தான் கொடுக்க முடியும் எங்களுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அவர்களும் கட்டிடம் கட்டும் வேலையில் ஈடுபட்டார்கள் நான்காவது அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை பார்க்கிறார் நெகேமியா இந்த இந்த பெரிய குழுவினுடைய தலைவராய் இருந்தார் அவர் என்ன செய்தார் 
put himself into the work and got himself totally involved avaram kuda inda velayile mutrilumai mulugi poi andha velai seidar of the entire book of nehemia there is one statement which i like the most inda nehemia puthagam ellavathilum enakku pidicha ore oru vasanam undu book of nehemia of 6th 4th chapter நான்காவது அத்தியாயத்திலே ஆறாவது வசனம் the sixth words the last line of the sixth words ஆறாவது வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி the people had a mind to work ஜனங்கள் வேலை செய்வதற்கு ஆவலா இருந்தார்கள் you know this is the secret of worldwide or nationwide evangelism உலகமயம் உலகம் முழுவதிலுமாய் இந்தியா முழுவதிலுமாய் நற்செய்தி பணி நடப்பதற்கான ரகசியம் இதுதான் the people had a mind to work ஜனங்கள் வேலை செய்வதற்கு ஆவலோடு இருந்தார்கள் திஸ் வாஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் த ஏர்லி சர்ச் இதுதான் ஆதி திருச்சபையின் முறைமையும் in the early church not only the apostles all the believers also got involved in evangelism aadi tiruchabiyile apostolargal maathiram alla ovvoru viswasiyum narcheyidhi prasangithargal turn with us to acts of the apostles 8th chapter apostolar nadapadigal 8th adhyayathirkku varungal look at the fourth words nangavathu vasanam those who were scattered went everywhere preaching the word முதலாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போஸ்தலர் தவிர மற்ற யாவரும் சிதறி போனார்கள் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஈச் ஒன் இன்னும் ஒரு வார்த்தை இன்னும் வேறு விதமாக இதை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரை சந்தித்தார்கள் திஸ் மஸ்ட் பி தோகன் விச் ஐ எம் ஷவுட்டிங் ஃபார் மோர் தன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அண்டில் நவ் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக நான் சத்தமிட்டு பிரசங்கிக்கிற காரியம் இதுதான் ஈச் ஒன் reach one ovvoru kristuvarum matoru varai sandikka vendum you may not be a preacher but you can be a reacher neengal oru velai prasangiyaga illamal irukkalam aanal neengal matoru varai sandikka mudiyum because god has called every one of us to reach our generation with the gospel of jesus christ yen endru sonnal nammudey thalaimurayil irukkum ovvoru varaiyum suvisheshathinal sandikka vendum endru solli devan virumbugirar but what has happened today aanal indru enna aayirukirathu we all have put the entire burden and load of evangelism and we have dumped them on the clergy and the so called full time workers mul nera இன்றைக்கு நாம் இந்த சுவிசேஷ பணியினுடைய முழு பாரத்தையும் அழுத்தத்தையும் முழு நேர ஊழியர்கள் என்று சொல்லுகிற ஆயர்கள் என்று அவர்கள் மீது நாம் வைத்து விட்டோம் இது எப்படி நடந்தது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சபை சரித்திரத்தை குறித்து கொஞ்சம் சொல்லி இருக்கிறேன் சபை இருண்ட காலத்திற்குள்ளாக சென்று விட்டது என்று உங்களுக்கு சொன்னேன் கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை நான்கு சதவீதம் என்று இருந்தது திடீர் என்று உயர்ந்து எண்பது சதவீதம் ஆகிவிட்டது அரசையும் ஒன்றாக்கிவிட்டார் ஆகையினாலே அவர்கள் மிக பிரம்மாண்டமான தேவாலய கட்டடங்களை கட்ட ஆரம்பித்தார்கள் இப்படி பெரிய தேவாலய கட்டடங்களும் பெரிய சபைகளும் நிறுவப்பட்டதால் இதை நிர்வகிப்பதற்காக என்ன செய்தார் இந்த நிர்வாகங்களை நிர்வகிப்பதற்காக சில பிஷப்மார்களையும் ஆயர்களையும் அவர் நியமித்தார் தட் இஸ் அவ் இட் கேம் இட் வாஸ் நாட் இன் த நியூ டெஸ்டமன் இட் கேம் பிகாஸ் ஆஃப் கிங் கான்ஸ்டன்டைன் டூரிங் த டார்க் ஏஜஸ் இருண்ட காலத்தின் பொழுது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அரசனாகிய கான்ஸ்டன்டைன் மூலமாக சபைக்குள் திணிக்கப்பட்டது பட் ஆப்டர் 1000 இயர்ஸ் ஆனால் ஓர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்த பின்பு ரிஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட்டட் சீர்திருத்தம் ஆரம்பித்தது காட் ரைஸ் அ மார்ட்டின் லூதர் தேவன் மார்ட்டின் லூதரை எழுப்பினார் காட் ரைஸ் அ ஜான் கெல்வின் ஜான் கெல்வின் என்ற இன்னொரு ஊழியரை தேவன் எழுப்பினார் காட் ரைஸ் அ ஜான் வைக்லிஃப் ஜான் வைக்லிஃப் என்ற ஊழியரை தேவன் எழுப்பினார் தே ஆல் ஸ்டார்ட்டட் டு ரிஃபார்ம் தி சர்ச் ஸ்லோலி அவர்கள் மெதுவாக சபையை சீர்திருத்த ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு பழமொழி உண்டு 
ரோம் வாஸ் நாட் பில்ட் இன் சிங்கிள் டே ரோம் பட்டணம் ஒரே நாளில் கட்டப்படவில்லை இந்த சேம் வே ரோம் கேனாட் பி அன்பில்ட் இன் சிங்கிள் டே அதை போலவே ரோம் பட்டணத்தை இடிக்க வேண்டும் என்றால் அதுவும் ஒரே நாளிலே முடியாது ஜஸ்ட் லைக் யூ கேனாட் பில்ட் ரோம் இன் சிங்கிள் டே யூ கேனாட் அன்பில்ட் ரோம் இன் சிங்கிள் டே எப்படி ரோம் பட்டணத்தை நீங்கள் ஒரே நாளிலே கட்டி முடிக்க முடியாதோ அதே போல அதை நீங்கள் இடிக்க வேண்டும் என்றாலும் ஒரே நாளிலே முடிக்க முடியாது ஸ்லோலி காட் வாஸ் ரெஸ்டோரிங் சிறிது சிறிதாக தேவன் உயிர் மீட்சியை அனுப்பினார் பதினெட்டாவது நூற்றாண்டிலே தேவன் அநேக எழுப்புதல் வீரர்களை அனுப்பினார் இங்கிலாந்திலே ஜான் வெஸ்லி என்ற ஊழியரை எழுப்பினார் அண்ட் இன் அமெரிக்கா காட் ரைஸ் சார்ஸ் Charles Finney Finney என்ற ஊழியரை தேவன் அமெரிக்காவில் எழுப்பினார் அநேக எழுப்புதல் வீரர்கள் அங்கும் இங்குமாக தோன்றினார்கள் ஆண்டிலே இந்த பெந்தைகோஸ்டை இயக்கம் ஆரம்பித்தது அநேக காரியங்கள் மீட்கப்பட்டன ஆனால் ஒரு முக்கியமான ஆதாரமான ஒரு காரியம் இன்னும் மீட்கப்படவில்லை திரும்ப பெறப்படவில்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் திரும்பவும் மீட்கப்படாத அந்த ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா பிரீஸ்ட்ஹுட் ஆஃப் ஆல் பிலிவர்ஸ் தட் டாக்டரின் இஸ் நாட் ரெஸ்டோர்ட் எட் அனைத்து விசுவாசிகளின் ஆசாரியத்துவம் என்கிறதான உபதேசம் இன்னுமாய் மீட்கப்படவில்லை வேதாகமத்தைக்கு <laughs> a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices unto god through jesus christ manusharal thallapattadaayinum devanal therindukollapattadum vilayera petraduma irukkira jeevanulla kallagiya avaridathil serndavargalagiya neengalum jeevanulla karkalai pola aaviketra maaligiyagavum yesu christu moolamai devanukku priyamana baliyai devanukku priyamana aaviketra baligalai seluthumbadikku பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் ஒன்பதாவது நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் ஒரு முக்கியமான உபதேசம் இதுவாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இன்றைய நாளிலே இது வெறும் தாளில் தான் எழுத்தில் தான் இருக்கிறதே தவிர நடைமுறையில் இல்லை சபைகளிலும் கூடத்தான் தங்களை சொல்லிக் கொள்ளுகிற சபைகளிலே இப்படிப்பட்ட சபைகளிலே ஐம்பது சதவிகிதம் அளவுக்கு தான் இந்த உபதேசம் திரும்பவுமாய் பெறப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஐம்பது சதவீதம் மீட்கப்படவில்லை அந்த ஐம்பது சதவீதம் என்ன நான்காவது ஐந்தாவது வசனங்கள் தான் அந்த ஐம்பது சதவிகிதம் மீட்கப்பட்டுள்ளது தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாக பரிசுத்தமான ஆசாரிய கூட்டமாக 
தேவனுக்கு ஏற்ற பலிகளை செலுத்துகிறார்கள் that means worshiping god அது அதன் அர்த்தம் தேவனை ஆராதிப்பது offering praises unto god தேவனுக்கு ஸ்துதி பலிகளை செலுத்துவது lifting up holy hearts and holy hands in praise and adoration before god தேவனுக்கு முன்பாக ஸ்துதியிலும் ஸ்தோத்திரத்திலும் பரிசுத்த இருதயத்தையும் பரிசுத்த கைகளையும் உயர்த்துவது that is the first 50% இது முதலாவது 50% what is the second 50% அடுத்து 50% என்ன that is given in the ninth verse அது ஒன்பதாவது வசனத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது you are a chosen generation ningal therindukollapatta jaadi and you are a royal priesthood ningal parisuth rajarigamana aasariya kootam you are a holy nation ningal parisutha jaadi and you are god's own special people ningal devanukku sondamana janangal for what edarkaga that you may proclaim the praises of him who has called you from darkness unto his marvelous light அறிவிப்பதற்கு <laughs> ஆராதனை துதிபலி மீட்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் சாட்சி பகருதல் இன்னும் மீட்கப்படவில்லை the entire church instead of being an army very sadly and unfortunately the entire church has become an audience முழு திருச்சபையும் ஒரு பெரிய சேனையாய் தேவனுக்காய் எழுந்து நிற்பதை மறந்துவிட்டு எல்லாரும் ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டமாய் நிற்கிறார்கள் people of god are called as laymen in course of time laymen become lame men and as crippled people they lie for 40 long years at the beautiful gate with an awful sight கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கு முழு நேர ஊழியர் அல்லாதோர் என்ற பெயரிலே அழைக்கப்பட்டு அழைக்கப்பட்டு சும்மாவே உட்கார்ந்திருந்து இன்றைக்கு அலங்கார வாசல் அண்டையில் நாற்பது ஆண்டுகள் உட்கார்ந்திருந்த அந்த மனிதனை போல அலங்கோலமாக முடமாகி உட்கார்ந்து கிடக்கிறோம் அது அலங்கார வாசல் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் அதற்கு முன்பாக ஒரு அலங்கோல காட்சி எவ்ரி சண்டே சம்படி taken back home over nyayathu kilamayilum indha viswasigalai thooki chendu savaiyile utkara vekka vendum pinbu angirundu thooki vandu veetukku kondu varave but that was not god's original will for his people anal devanukku thammudaiya janathai kuritha sittham idhu alla turn with us to book of numbers and look at the first chapter ennagamum puthagam mudhalavathu adhyayathai paarungal and look at verses 2 and 3 இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்கள் ஈஸி டு ரிமெம்பர் நம்பர்ஸ் 1 2 3 எண்ணாகம் இது ஞாபகம் நினைவில் வைத்துக் கொள்வது எளிது எண்ணாகமம் 1 2 3 10 10 டேக் a census of all the congregation of the children of israel by their families by their fathers houses according to the number of names every male individually from 20 years old and above all who are able to go to war in israel you and eren shall number them by their armies நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரனின் முழு சபையாய் இருக்கிற அவர்கள் பிதாக்களுடைய வீட்டு வம்சங்களில் உள்ள புருஷர்களாகிய சகல தலைகளையும் பேர் பேராக எண்ணி தொகை ஏற்றுங்கள் இஸ்ரவேலிலே 20 வயது உள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்துக்கு புறப்படத்தக்கவர்கள் எல்லாரையும் அவர்கள் சேனைகளின் படி நீயும் ஆரோனும் எண்ணி பார்ப்பீர்களாக in other words according to the original plan and purpose of god every one of his people about 20 years was supposed to become a soldier devanudaiya mudalavad aadi siddhathin padiyai 20 vayadukku merpatta ovvoru varum oru por veerargalaga porappattu chella vendum now last month i was in singapore ponna maada appa sendra maadam naan singapore ku poi irundhen every time i visit another country i try to learn something about the culture of their country ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு நாட்டை நாட்டிற்கு நான் செல்லும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறேன் ஒருவேளை 
he must go for army training for two full years idile valiver 17 vayadu nirambiya valivargal oru velai padithukondi irukkalam velai seidukondi irukkalam avargal anaivarum 17 vayadu nirambi vittal 3 aandugalukku padai sevaikkaga sella vendum it is compulsory you may come come from the collected family but if you are a citizen of singapore you must have 2 years of rigorous army training நீங்கள் ஒருவேளை பெரிய கலெக்டர் குடும்பத்திலிருந்து வரலாம் ஆனால் நீங்கள் சிங்கப்பூர் நாட்டின் குடிமகனாக இருந்தால் இரண்டு வருடம் போர் வீரராக கடும் பயிற்சி பெற்றே ஆக வேண்டும் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்களுக்கு சிங்கப்பூரிலே எங்களுக்கு என்று படை எதுவும் கிடையாது ஆனால் சிங்கப்பூர் வாசிகளாகிய நாம் எல்லாருமே நாங்கள் எல்லாருமே போர் வீரர்கள் தான் பட் தேர் வாஸ் ஒன்லி ஒன் குரூப் was not counted for the army anal adile oru kulu undu avargal inda por veerargala ennapadavillai we read about them from verse 47 to 49 avargalai patri ennagamum mudhalavathu athiyayam 47th vasanathil irundhu vaasikkirom the levites were not numbered among them by their father's tribe லேவியர் தங்களுடைய பிதாக்களின் கோத்திரங்களின் படியே மற்றவர்களுடனே எண்ணப்படவில்லை அவர்கள் எல்லாம் தேவாலயத்தின் காரியங்களை மாத்திரம் தான் செய்ய வேண்டும் அந்த நாட்களிலே லேவியர்கள் மாத்திரம் தான் யுத்தத்திற்கு போகவில்லை முழு நேர ஊழியர் அல்லாதோர் என்று எண்ணப்பட்டவர்கள் அனைவரும் யுத்தத்திற்கு போனார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன ஆகிவிட்டது இந்த லேவியர்கள் தான் யுத்தத்திற்கு போகிறார்கள் முழு நேர ஊழியர் அல்லாதோர் என்று சொல்லுகிறவர்கள் வீட்டிலே உட்கார்ந்து கொள்கிறார்கள் மற்றும் ஒரு சோகமான காரியம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேவன் அநேக ஊழியர்களை சுவிசேஷர்களை எழுப்பி இருக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு சுவிசேஷகருக்கும் இருக்கிற பெரிய கவலை என்ன எப்படியாவது இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஜனங்கள் தன்னுடைய எல்லா ப்ராஜெக்ட் மற்ற எல்லா காரியங்களுக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அவர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரையும் ஊழியராய் நற்செய்தி பணியில ஈடுபடுத்துவதில் பழக்குவிப்பதில்லை ஆனால் அவர்களை தங்களுடைய ஊழியத்தை தாங்குவதற்காக பழக்குவிக்கிறார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களை பயிற்றுவிப்பதில் கரிசனை காட்டுவதில்லை ஆனால் அவர்களிடத்திலிருந்து பணம் பிடுங்குவதில் கரிசனை காட்டுகிறார்கள் இந்த சுவிசேஷகர்கள் மாத்திரம் அல்ல இன்றைக்கு நற்செய்தி பணி இயக்கங்களும் மிஷனரி இயக்கங்களும் கூட இந்த பின்வாங்கிய நிலைமைக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன a soul winner and a proclaimer of the gospel எப்படியாவது எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் தங்கள் மிஷனரி பணியிலே பங்காளர்களாக இணைந்து விட வேண்டும் என்று அவசரமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நற்செய்தி பணியாளர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆத்மா ஆதாயம் செய்ய வேண்டும் என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள் ஒவ்வொரு ஊழியரின் ஊழியம் என்ன ஒவ்வொரு ஊழியனுடைய ஊழியம் ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் ஊழியனாய் மாற்றுவதுதான் அதை மீண்டும் சொல்லட்டும் of every minister is to make every believer a minister ஒவ்வொரு ஊழியனுடைய ஊழியம் ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் ஊழியனாய் மாற்றுவதுதான் how do i say that it is not a slogan according to my imagination ஒருவேளை நான் ஏதோ கற்பனையா இப்படி ஒரு கோஷத்தை சொல்லுகிறேன் என்று நினைக்க வேண்டாம் turn with me the book of ephesians and look at the fourth chapter நீங்கள் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபத்திலே நாலாவது அத்தியாயத்திற்கு வாருங்கள் பனிரெண்டாவது வசனங்கள் அவர் பதிமூன்றாவது வசனம் அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்கதர்சிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மெய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் பனிரெண்டாவது வசனம் பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காக ஒவ்வொரு 
ஒவ்வொரு சுவிசேஷகனுடைய ஊழியம் என்னவென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரையும் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷ ஊழியராக்குவதுதான் ஆத்ம ஆதாய பணியிலே ஈடுபடுத்துவதுதான் to anyone who is interested in only for the promotion of his own activities and ministries but support any ministry which is equipping other believers and make them as ministers priyamanavargale neengal endha uliyathiyavu thaangugireengal endru sonnal nandraga paarungal yaar தங்களுடைய ஊழியத்திற்காக பணம் பிரிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்களை தாங்காமல் யார் மற்றவர்களை ஆத்தும ஆதாய பணியில் ஈடுபடுவதற்காக பயிற்றுவிக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களை தாங்குங்கள் அப்பொழுதுதான் முழு திருச்சபையும் முழு சுவிசேஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு முழு உலகத்தையும் சந்திக்க முடியும் நண்பர்களே நீங்கள் இந்த கடந்த மூன்று நாட்களாக இந்த பூர்வ பாதைகள் தியான முகாமிலே கலந்து கொண்டீர்கள் even from this evening when you get on your buses or train start working like a soul winner naan ungalukku ennudi idayathil irundhu kodukkum vendugol enna vendu sonnal inge irundhu kadandu chendra udane naalai alla indrai maalayil irundhe aathum aadhaya paniyile eedupadungal i am not teaching a new doctrine you can watch my dvds of earlier years and watch my cassettes of even 70s you will find this has been my heart cry from beginning of my public ministry naan inda kaariyatha indraiku pudidaga sollavillai ennudaiya palaya oli naadakale kettu paarungal 1970 galile naan prasangitha prasangathai kettu paarungal andha naalil irundhu indru varaikkum naan solugira ore kaariyam idhu dhaan because i believe this generation of christians is responsible to reach the this generation of non christian yen endru sonnal inda thalaimurai kristuvargaludaiya poruppu dhaan inda thalaimurayil ulla kristuvar alladhorai sandippadu every christian is a mission missionary and every non christian is a mission field over christavarum missionary dan over christavar alladhorum missionary panikalam dan this was the pattern of the early church this is the old path of god to bless the communities and bless all the families of the earth we have come down from it here comes a call to you come back to us இதுதான் ஆதிரி ஆதி திருச்சபையின் முறைமையா இருந்தது இதுதான் தேவனுடைய பூர்வ பாதையுமா இருந்தது ஆனால் நாம் அதிலிருந்து விலகிவிட்டோம் இன்றைக்கு இந்த பூர்வ பாதைக்கு திரும்பும்படியாய் தேவன் நம்மை அழைக்கிறார் இங்கு ஒருவேளை சில போதகர்கள் என்னை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு சில காரியத்தை ஒரு காரியத்தை சொல்லட்டும் ஆடுதான் குட்டி போட வேண்டுமே தவிர மேய்பன் குட்டி போட முடியாது பட் டுடே ஒன்லி தி ஷெப்பர்ட்ஸ் ஆர் ட்ரைங் டு லிட்டர் பட் இட் மஸ்ட் பி தி ஷீப் ஹூ மஸ்ட் லிட்டர் இன்றைக்கு மேய்பர்கள் குட்டி போட முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் ஆடுதான் குட்டி போட வேண்டும் திஸ் இஸ் an important truth you are all sheep of his pasture you are supposed to litter and produce so many sheep இது ஒரு உண்மையான இது ஒரு முக்கியமான சத்தியம் என்ன என்று சொன்னால் நாம் அவர் கைக்குள்ளான ஆடுகளாய் இருக்கிறோம் ஆடுகள் தான் குட்டி போட வேண்டும் even though this truth has been told so many times and some young people and some christians have caught this vibration and spirit and vision of what i have been preaching they started off well but in course of time they cooled off naan idai anega aandugalaga indha satyathai naan prasangithu kondirukiren anega valivargal anegar indha cheiviyai ketta udan utsaham adaindha andha savalai yetrukondargal anal kaala pokile avargalum kulirndu vittargal now i am going to present before you in the next few minutes three reasons why normally a christian cools off in this bigger of soul winning indha aathma aadayam ennum periya uliyathil irundhu yen குளிர்ந்து போகிறார்கள் என்பதற்கான மூன்று காரணத்தை உங்களுக்கு சொல்லவிருக்கிறேன் முதலாவதாக லாஸ் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் ஓவர் த காஸ்பல் மெசேஜ் நற்செய்தியை குறித்ததான பரவச மின்மை ஆர் பரவசத்தை இழந்து போதல் லாஸ் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் ஓவர் த வெரி மெசேஜ் ஆஃப் த காஸ்பல் சுவிசேஷ செய்தியை குறித்ததான பரவசத்தை குதூகலத்தை இழந்து விடுதல் டர்ன் வித் அஸ் டு புக் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டிமோதி ஐ வில் ரீட் டு யூ ஃப்ரம் சாப்டர் 1 அண்ட் வேர்ஸ் 11 பவுல் திமுத்தைக்கு எழுதின முதலாவது கடிதத்திலே முதலாவது நிருபத்திலே முதலாவது அத்தியாயம் பதினோராவது வசனத்தில் இருந்து நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் பவுல் இந்த நற்செய்தியை குறித்து சுவிசேஷத்தை குறித்து எவ்வளவு பரவசமாயிருக்கிறார் 
அவர் சொல்லுகிறார் இது மகிமையான சுவிசேஷம் நித்தியானந்த தேவனுடையது இந்த சுவிசேஷம் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையது என்று விளக்குகிறார் அவர் வெறும் சுவிசேஷம் என்று சொல்லவில்லை மகிமையான சுவிசேஷம் என்று சொல்லுகிறார் ஹி டஸ் நாட் சே குளோரியஸ் காஸ்பல் ஆஃப் காட் ஹி சேஸ் குளோரியஸ் காஸ்பல் ஆஃப் தி பிளஸ்ட் காட் அவர் வெறும் தேவனுடைய சுவிசேஷம் என்று சொல்லவில்லை நித்தியானந்த தேவனுடைய மகிமையான சுவிசேஷம் என்று சொல்லுகிறார் because of the excitement he had over the message content of the gospel in verse 17 even before he concluded the epistle he breaks forth into rapturous worship now to the king eternal immortal invisible to god who alone is wise be honor and glory and forever and ever amen and the suvisheshathinudaiya seidhiye patri avvalavu paravasathudan irundar aagiyanal dhan and the kadithai eludhi mudippadharkku munbagave devanai thudikkum thudiyile avar moolgi vidugirar 17th vasanathile nithiyamo malivillamai madarsinamulla rajanumai tham oruvare gnanamulla devanumai irukkiravarkku ganamo magimayum sada kaalangalilum undavadhaga amen endru solugirar how could he get so much excited about the contents of the gospel message eppadi suvishesha cheyidhi kurithi ivlo paravasathudan avar irukka mudiyum we read in the 13th verse though i was formerly a blasphemer a persecutor and an insolent man i obtained mercy because i did it ignorantly in unbelief ஏனென்று சொன்னால் அவர் தன்னுடைய முன்னான நிலைமை என்ன நினைக்கிறார் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே முன்னே நான் தூஷிக்கிறவனும் துன்பப்படுத்துகிறவனும் கொடுமை செய்கிறவனுமாய் இருந்தேன் அப்படி இருந்தும் நான் அறியாமல் அவிசுவாசத்தினாலே அப்படி செய்தபடியால் இறக்கம் பெற்றேன் பதினைந்தாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்திய உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது அவர்களில் பிரதான பாவி நான் in other words he was constantly remembering how from an awful state god took him and committed to his trust that awesome gospel மற்றொரு விதத்தில் நாம் இதை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எவ்வளவு மோசமான நிலைமையில் இருந்த ஒருவரை தேவன் தூக்கி எடுத்து எவ்வளவு ஒரு மகிமையான சுவிசேஷத்தை அவரிடத்திலே ஒப்படைத்திருக்கிறார் அவர் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் நான் பவுலாகிய நான் ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே யார் வேண்டுமேனாலும் எனக்கு உங்களை பற்றி தெரியாது ஆனால் நான் சொல்ல முடியும் நான் ஸ்டான்லி ஆகிய நான் ரட்சிக்கப்படக்கூடும் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே யார் வேண்டுமானாலும் ரட்சிக்கப்படலாம் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் அடிமையின் தாழ்மையான நிலைமையை பார்த்து சேற்றில் இருந்து தேவன் தூக்கி எடுத்தார் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார் நமக்கு எசேக்கியா ராஜாவை பற்றி தெரியும் ஒரு நேரத்திலே அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்ததான தீர்ப்பு வந்தது உங்களுடைய வாழ்க்கை முடிய போகிறது வீட்டின் காரியங்களை ஒழுங்கு செய்யும் அவர் சுவற்றை நோக்கி திரும்பி மனம் கசந்து அழுதார் தேவன் அவருக்கு கிருபைக்க பாராட்டினார் ஆண்டுகளை ஆயுசிலே கூட்டிக் கொடுத்தார் அப்பொழுது ராஜா என்ன சொன்னார் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஆல் மை லைஃப் ஐ வாக் சாஃப்ட்லி ரிமெம்பரிங் தி பிட்டர்னஸ் ஆஃப் மை சோ என்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் என் ஆத்மாவின் கசப்பை நினைத்து ஆங்கில வேதாரணத்திலே மென்மையோடு நடந்து கொள்வேன் என்று சேர்த்திருக்கிறேன் I remember the bitterness of my soul and I will walk softly. ஒரு ராஜாவாக அவர் தலை நிமிர்ந்து நடந்து இருக்கலாம் ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த கசப்பை நினைத்து ஆத்மாவின் கசப்பை நினைத்து மென்மையாக நடந்து கொள்வேன். The moment Jesus entered that house அந்த வீட்டிற்குள்ள இயேசு நுழைந்த உடனே What did she do? என்ன சொன்னார்? What did she do? அவள் என்ன செய்தாள்? She poured tears at his feet. அவருடைய பாதங்களை கண்ணீரால் நனைத்தாள் அவருடைய பாதத்தை எப்படி துடைத்தாளாம் 
with her long hair she wiped the feet of jesus avaludey neelamana kundalinaale yesuvin paadathai thudaithaal what did jesus say yesu christ enna sonnar to whom much is forgiven that person will love the more yaarukku adhigam mannikapattirukkirado avar adhigamai anbu koorvar that does not mean she was a worse sinner than all the rest of the people who were sitting in the banquet andrikku and the virundile ukkarirundha matra ellarai paarkilum aval oru mosamana paavi endra artham alla others did not realize their sinfulness but that lady realized her sinfulness more than the rest of the people mattravargal yarum thangaludeya paavamana nilaiye kurithu unaravillai anal aval thannudeya paavathai unarndal actually this first epistle and the second epistle of timothy were written by apostle paul sometime towards the end of his life when he said my departure is at hand paul in the irandu kadithangal timothy ku ezhudina inda irandu kadithangalum avrudeya vaalkai mudivu pera pogira oru nilayile kattathile avar ezhudinar adile naan pirindu sellum kaalam vandu vittathu endru solugirar even towards the end of his life and the last leg of his career This man never lost the excitement of the gospel message. In the work in our day, Kadesi Kala Kattathile, Vandu Purudilam Kooda, In the Suvisesha Chaydi Kurittadana Paravasatthai, Avar Irandu Pooga Villai. Because he always knew, this is the story of a king. Yen and Chunnal, Avar Keppadu Nthari, Mithu Rajavi Kurittadana Kathai. That's what he said, now to the king immortal. Agai Allah, Nangu Cholukirar, Avar Nithyamam Adarisanam Ullu Rajan, Endu Cholukirar. So he always realized that he was a, he had a kingdom message, and and he was a kingdom messenger avarku eppozhudum idu oru deva rajyathukuriya cheyidi naan deva rajyathai arivikkum cheyidiyalan endradhai nilaithukondirundha what is the gospel enna suvishesham edu gospel is the story of the king of kings idu rajaadi rajanudaiya kadai last month to the on the 26th of last month for raja raja cholan in tanjavur what amount of things were done and spoken for the king but we are talking about the gospel of the king of kings போன்ற சென்ற மாதத்திலே ராஜராஜ சோழனுடைய ஆயிரமாவது ஆண்டை அவர்கள் நினைவு கூறி கூறி கொண்டாடினார்கள் ஆனால் நாம் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறோம் ராஜாதி ராஜனுடைய சுவிசேஷத்தை நாம் பிரசங்கிக்கிறோம் வாட் இஸ் தாஸ்பல் சுவிசேஷம் எது இட் இஸ் மெசேஜ் ஆஃப் இது ராஜாவுடைய கதை வாட் இஸ் மிஷன் எது நற்செய்தி பணி என்றால் என்ன இட் இஸ் கிங்டம் இது தேவனுடைய ராஜ்யம் இட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங் இன் எக்ஸ்டெண்டிங் இஸ் கிங்டம் இன் ஆல் ஏரியாஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அது உலகம் எங்கும் ஸ்தாபிக்கப்படுகிற தேவனுடைய ராஜ்யம் பிலவர்ட் we should have that kind of an exalted feeling in the sight of god about the message that we are proclaiming நாம் அறிவிக்கிற இந்த சுவிசேஷத்தை குறித்து தேவனுக்கு முன்பாக நாம் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் and he is a resurrected king அவர் உயிர்த்தெழுந்த ராஜா that is why the apostles when you go through the entire book of acts again and again you know what we read they gave witness for the resurrection of the lord jesus christ ஆகையனால தான் அப்போஸ்தர்கள் எங்கெல்லாம் சென்று அவர்களை குறித்து ஆண்டவரை குறித்து பேசினார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு நாங்களே சாட்சிகள் என்று சொன்னார்கள் but today in most of our gospel messages resurrection does not figure out ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய சுவிசேஷ செய்திகளிலே உயிர்த்தெழுதல் என்பது காண கிடைக்காத ஒன்றா இருக்கிறது jesus loves you jesus how he heals you that is not the gospel இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் இயேசு உன்னை சுகமா கிரார் என்பது சுவிசேஷம் அல்ல அக்கார்டிங் டு தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஜீசஸ் டை வேத வாக்கியங்களின் படி இயேசு மரித்தார் அக்கார்டிங் டு தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஜீசஸ் ரோஸ் அகைன் வேத வாக்கியங்களின் படி அவர் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார் தட் இஸ் தி காஸ்பல் மெசேஜ் அதுதான் சுவிசேஷ செய்தி தட் இஸ் வை அப்போஸ்டல் பால் சேட் இஃப் தேர் இஸ் நோ ரெசர்ரெக்ஷன் அவர் பிரீச்சிங் இஸ் இன் வெயின் ஆகையால் தான் அப்போஸ்டல் ஆகிய பவுல் சொன்னார் உயிர் தெழுதல் இல்லை என்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரசங்கமும் வீண் and if there is no resurrection you will still be in your sins ஒருவேளை உயிர் தெழுதல் இல்லை என்று சொன்னால் நீங்களும் இன்னும் உங்கள் பாவங்களிலேயே இருப்பீர்கள் we will come back to the old past to preach the old gospel பிரியமானவர்களே पूर्व பாதைகளுக்கு திரும்புங்கள் पूर्व சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படியாய் you know india will accept jesus christ up to the cross of calvary india yesu christuvin kalvari siluvai varaikkum avarku pinnaga varum oh poor man he died on the cross <laughs> 
ஐயோ பரிதாபமாக அவர் மரித்து போனாரே என்று சொல்வார்கள் and standing before a protestant church or a roman catholic church they will stand and they, they will put one cross across their chest and they will walk away அவர் ஒரு protestant சபைக்கு முன்பாக இல்லை என்றால் ஒரு கத்தோலிக்க சபைக்கு முன்பாக நின்று ஒரு சிலுவை அடையாளத்தை போட்டுக்கொண்டு பின்பு கடந்து சென்று விடுவார்கள் they are ready to accept jesus until the cross அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை வரைக்கும் ஆய் வருவதற்கு ஒப்புக்கொள்வார்கள் that is not the gospel ஆனால் அது அல்ல சுவிசேஷம் there is no resurrection our preaching is in vain ஒருவேளை உயிர் தெழுதல் இல்லை என்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரசங்கம் வீண் you killed the lord jesus christ நீங்கள் அவரை சிலுவையில் அறைந்தீர்கள் god raised him from the dead தேவன் அவரை உயிரோடு எழுப்பினார் and made him lord and christ அவரை கர்த்தராகவும் மேசியாவாகவும் ஏற்படுத்தினார் கொண்டு வர முடியாது வேதம் சொல்லுகிறது எப்பொழுது ஒரு நபர் தன்னுடைய வாயினாலே நாவினாலே தேவன் கிறிஸ்துவை மறித்தோரில் இருந்து எழுந்திருக்க பண்ணினார் என்று அறிக்கை இடுகிறாரோ அப்பொழுதுதான் ரட்சிக்கப்படுகிறார் so today lot of gospel messages you keep watching on the television there is no reference to resurrection there is only reference to blessing இன்றைக்கு நீங்கள் अनेक தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிறீர்கள் அதில் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறார்கள் ஆனால் அதிலே அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை குறித்து மாத்திரம் சொல்லுகிறார்களே தவிர உயிர் தெழுதலை பற்றி பேசுவதே இல்லை because resurrection is an offense for people ஏன் என்று சொன்னால் உயிர் தெழுதல் अनेகரை இடர்லடைய செய்கிறது because for the resurrection of jesus paul and the other apostles they were ready to give their hands to be cut with chains இந்த உயிர் தெழுதலின் செய்திக்காகத்தான் பவுலும் மற்ற அப்போஸ்தலர்களும் தாங்கள் சங்கிலிகளால் கட்டப்படுவதற்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் ஆகையினால் பிரியமானவர்களை நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த நற்செய்தி நூல்களை படிக்கிறீர்களோ வேதாகமத்தை படிக்கிறீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த மகிமையான சுவிசேஷ செய்தியினாலே பரவசப்படுங்கள் evangelism in the atmaadaya panile janangal kulirndu povadarkana irandavathu kaaranam they are not ready to pay the price kirayam selutha thayangugirargal they are not ready to pay the price இந்த ஊழியத்திற்காக பணிக்காக kirayam selutha thayanguvadhan kaaranam solveni is exciting ஆத்மாதாயம் என்பது பரவசமூட்டும் ஒரு ஊழியம் இட் இஸ் ஜாய்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு குதூகலமான ஒரு அனுபவம் இட் இஸ் தி ஜாய்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் a father who found his last son காணாமல் போன மகனை திரும்ப கண்டுபிடித்த தந்தையினுடைய சந்தோஷம் தான் ஆத்மாதாய பணியின் சந்தோஷம் இட் இஸ் தி ஜாய் ஆஃப் தி woman who got back that one of the 10 coins which she had lost இது அந்த காணாமல் போன ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை கண்டுபிடித்த ஸ்திரீனுடைய சந்தோஷத்தை போன்றது and it is the joy of the shepherd who got back the one sheep that was lost from the 100 flock அந்த 100 ஆடுகளிலே காணாமல் போன ஒரு ஆட்டை திரும்பவுமாய் கண்டுபிடித்த ஒரு மேய்ப்பனுடைய சந்தோஷம் தான் இது so there is always a great joy of the harvest associated with the evangelism ஆகையினாலே நற்செய்தி பணியிலே அந்த அறுப்பை குறித்ததான சந்தோஷம் எப்பொழுதும் உண்டு as much as soul winning is exciting mark my word it is also excruciating எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் ஆத்ம ஆதாய பணி சந்தோஷத்தை தருகிறதோ அதே போலவே சரியாக அது வேதனை தரக்கூடிய ஒரு பணியும் ஆகும் தேர் இஸ் நாட் ஓன்லி பிளஷர் இன் சோல்வினிங் தேர் இஸ் ஆல்சோ லாட் ஆஃப் பெயின் இன் சோல்வின் ஆத்ம ஆதாயத்திலே சந்தோஷம் மாத்திரம் அல்ல குதூகலம் மாத்திரம் அல்ல துக்கமும் கூட உண்டு பிகாஸ் சால்வேஷன் லீடிங் சம்படி டு கிரைஸ்ட் இஸ் லைக் bringing forth a baby into the kingdom of god yen endral oru aathmaavai kristu vandaiyile vali nadathuvathu endradhu oru kulandaiyai petradupadhu pondradhaana anubhavam so there needs to be a travail of birth pain when we lead a person from the kingdom of darkness to the kingdom of light of his dearly beloved aagiyal dhaan nam oru nabarai aandavaridathile nadathumbolude irulil irundhu andhagaarathil irundhu aacharyamaana olikku varavalaikumbolude andha prasava vedanai pondradhaana vedane undagirathu that is why the bible say those who sow in tears shall reap in joy aagiyal dhan vedam solugirathu kannirode vidikiravargal kembirathode arupargal isaiah challenging the people of his day who has ever heard of birth without travail தீர்க்கதர்சியின் புத்தகத்திலே அவர் எழுதுகிறார் வேதனை இல்லாமல் பிரசவ வேதனை இல்லாமல் பிள்ளை பிறக்குமோ 
and who ever think of some nation to be come on a single day without going through the pangs of birth pain பிரசவ வேதனை இல்லாமல் ஒரு நாளிலே ஒரு தேசம் பிறக்குமோ என்று சொல்லி கேட்கிறார் and when the galatian believers they backslided from the gospel of jesus christ you know what apostle paul said until christ is reformed in you i sustain birth pain அதே போல பவுல் கலாத்திய சபையினர் பின்வாங்கி போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லி கேள்விப்படும் பொழுது கிறிஸ்து மீண்டும் உங்களில் உருவாகும் அளவும் உங்களுக்காக வேதனைப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஹவு டஸ் தட் பெயின் பிகர் அவுட் ஹவு டஸ் தட் ஷோ இட் இட் செல் இந்த வேதனை எப்படி வெளிப்படுகிறது பீப்புள் வில் ரிடிகுலர்ஸ் ஜனங்கள் நம்மை கேலி பேச்சினாலே துன்புறுத்துவார்கள் you know that day we had a beautiful skit that was enacted for us வர மற்ற தினத்திலே நமக்காக ஒரு குறு நாடகம் ஒன்றை இங்க நடத்தி காட்டினார்கள் somebody gives a track a student gives a track to someone who belongs to another religion ஒரு மாணவர் மற்றொரு மதத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஒரு கைப்பிரதி ஒன்றை கொடுக்கிறார் he doesn't like it அந்த கைப்பிரதி அவருக்கு பிடிக்கவில்லை so he squeezes it and he throws it on his face அவர் அதை கசக்கி அந்த மாணவனுடைய முகத்திலே எறிகிறார் beloved that's the minimum we can receive for our savior இதுதான் நாம் நம்முடைய ரட்சகருக்காக குறைந்தபட்சமாவது சகிக்கிற ஒரு காரியம் அவர்கள் இப்படி செய்திருக்கும் போது குறைந்தபட்சம் இவ்வளவாவது நாம் அவருக்காக அனுபவிக்க வேண்டாம் என்னுடைய i come before the angels yaravadu oruvan ennudaiya vaarthaigalai kurithu indha thalaimuraiyile vetkapaduvan anal naan ennudaiya rajyathile varumbodhu avanai kurithu vetkapaduven endru solugiraar there was a time when timothy was becoming very timid and he was slowing down in his soul winning fervor oru nerathile timotheyu migavum soorndu poi thannudaiya aathma aadaya paniyile migavum kuraiyullavar aanar what did paul do paul enna solugiraar he said god has not given us a spirit of fear devan namakku bayathin aaviyai kodukkavillai he has given us a spirit of power. அவர் நமக்கு வல்லமையின் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் தெளிந்த புத்தியுள்ளாய் வரத்தை அனல் மூட்டி நான் கைதியாக சிறையிலே இருக்கிறேனோ அவருக்காக தீங்கு அனுபவி என்று சொல்லுகிறார் அதிகபட்சமாக என்னதான் ஆகும் சொல்ல போகிறேன் பதினாறாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் பெற்றோராலும் சகோதரராலும் பந்து ஜனங்களாலும் சிநேகிதராலும் காட்டி கொடுக்கப்படுவீர்கள் உங்களில் சிலரை கொலை செய்வார்கள் you shall be hated by all men for my name's sake en naamath nimittam ellaralum pagaikapaduveergal but not a hair of your head shall be lost aanal ungal thalaimayiril onraagilum aliyadu ayyo how much i struggled with this passage appa idu inda pagudhiyai purindukolluvatharkku naan evvalavu kashtapatta en theriyuma jesus says not a hair will be lost ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்கள் தலையில் இருக்கிற ஒரு முடி கூட அழியாது விழுந்து போகாது அவர் திரும்பவும் அவரே சொல்லுகிறார் உங்களில் சிலரை கொலையும் செய்வார்கள் என்று தலைமயிர் ஒன்றாகிலும் அழியாது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தலையே போய்விடும் என்று அர்த்தம் once he said every hair is counted not one hair will fall thalayil ulla mayir ellam enna pattirukirathu avigalil onrum keela vilad endru sonnar but on the other hand he say they will take you to death which means your head itself will go ungalil selarai kolai seivargal endrum solugirargal adarku artham enna endru sonnal ungal thalaiye irukadu sometimes i was really confused about this particular passage naan indha pagudhiye vaasikkum bodhu migavum kulappam enakku then i was wondering what is the promise in this passage indha pagudhiyile aandavar enakku kodukra vaakku thattam dhaan enna so i read one verse further naan innum oru vasanathai thodarndu vaasithen then i got the message 
அப்பொழுது அந்த செய்தி என்னவென்று புரிந்தது இன் யுவர் பேஷன்ஸ் பொசஸ் யுவர் சோல் உங்கள் பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்லி ப்ரொடெக்ஷன் தட் இஸ் கேரண்டீட் இஸ் அவர் சோல்ஸ் நாட் அவர் ஹேர் ஆர் அவர் ஹெட் அகைனாலே ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரே உத்தரவாதம் நம்முடைய ஆத்துமாதான் நம்முடைய தலையோ நம்ம தலையில இருக்க முடியோ அல்ல how do you like this prophecy எப்படி இருக்குது இந்த தீர்க்க தரிசனம் ஐயோ ஒருத்த தலைய கூட சும்மா கூட இட்ஸ் not you may be it says you will be anyone take this message over if we become not only active but aggressive in soul winning and evangelism your own family people will mistake you and misunderstand you and ultimately they will mistreat you also idu oru velai ungalku nadakkalam endru solli aandavar sollavillai ipdi than ungalku nadakkum endru solugirar oru velai neengal aathma aadhaya paniyile தீவிரமாகை ஈடுபடுவீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் குடும்பத்தினரும் கூட உங்களை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்களால் நீங்கள் காட்டி கொடுக்கப்படுவீர்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை பேர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எத்தனை பேர் ரத்த சாட்சிகளாய் மறிக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா in christianity every year ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5 லட்சம் பேர் கிறிஸ்துவுக்காய் இரத்த சாட்சிகளாய் மறிக்கிறார்கள் maybe we will become one of them this year or next year why not ஒருவேளை இந்த 5 லட்சம் பேரிலே நீங்களும் நானும் கூட ஒருவரா இருக்கலாம் இந்த ஆண்டு நடக்கலாம் இல்ல என்றால் அடுத்த ஆண்டு நடக்கலாம் who said we will not இப்படி ஆதாத என்று யார் சொல்ல முடியும் we keep on singing alagai nirkum alagai nirkum If you want to join Alahai Nirkum, you must be like that. If you don't like it, you won't stand with people who are Alahai Nirkum. You will stand with people who are Asingamai Nirkum. Alahai Nirkum, who are these people? Alahai Nirkum, who are these people? Let's say, we are going to go to Christ. 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 Asingamai Nirkum. I am very sorry. Christians are not prepared with enough of sermons for martyrdom. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் இரத்த சாட்சிகளாய் மறிப்பதற்கென்று சரியாய் பயிற்றுவிக்கப்படவில்லை ஆயத்தம் செய்யப்படவில்லை இரத்த சாட்சியாய் மறிப்பதை குறித்து அநேக செய்திகள் பிரசங்கிக்கப்படுவதில்லை சென்ற ஆண்டிலே ஆசிர்வாத இளைஞர் இயக்கத்தின் முகாம் கேம்ப் அந்த முகாமிலே கிறிஸ்துவுக்காய் இரத்த சாட்சியாய் மறிப்பதற்காக அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தும் செய்தியாக என்னுடைய செய்தி இருந்தது அந்த செய்தி உங்களுக்கு நேரம் கிடைத்தால் அந்த செய்தியை தயவு செய்து கவனியுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் இது போன்ற முகாமுகளுக்கு சபைகளுக்கு சென்று கொண்டிருந்தால் யாரும் கவலைப்பட மாட்டார்கள் ஆனால் ஆத்தும ஆதாய வெறியோடு கூட ஆத்துமாக்களை தேடி நீங்கள் போகும் பொழுது எல்லாம் உங்களுக்கு விரோதமாக மாறுவார்கள் மூன்றாவது காரியம் ஏன் ஆத்தும ஆதாய பணியிலே குளிர்ந்து போகிறார்கள் என்பதற்கான மூன்றாவது காரணம் லஸ்ட் ஃபார் லைம் லைட் வெளி பகட்டுக்கான ஒரு இச்சை லஸ்ட் ஃபார் லைம் லைட் வெளி பகட்டு பிரபலமாகுவதற்கான ஒரு இச்சை டோன்ட் ட்ரை டு பிகம் ஸ்டார் டுடே ஒரு பெரிய நட்சத்திர நாயகனாக வேண்டும் என்று இன்று முயற்சி செய்யாதீர்கள் இன்றைக்கு ஒரு தாழ்மையான எளிமையான ஆத்தும ஆதாய பணிவாளராக இருங்கள் அப்பொழுது நித்தியத்திலே தேவனுக்காக நட்சத்திரமாக நீங்கள் ஒளிருவீர்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததான ஒரு வசனம் தானியல் தீர்க்க தரிசியின் புத்தகம் பனிரெண்டாவது பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திலே அதை உங்கள் நினைவுக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன் மூன்றாவது வசனம் 
and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்து ஒளியை போலவும் अनेகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களை போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் don't try to be a star today be a soul winner today you will become a star tomorrow ஒரு நட்சத்திரம் ஆக வேண்டும் என்று நினைக்காதீர்கள் இன்றைக்கு ஆத்ம ஆதாய பணியாளராக இருங்கள் நாளை நீங்கள் நட்சத்திரமாக ஒளிர்வீர்கள் don't always try to go to ministries where will you will get lot of publicity and lot of applause எங்கு பார்த்தாலும் பிரசித்தம் கிடைக்கிறதான கை தட்டல் கிடைக்கிறதான பெரிய ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்காதீர்கள் கிராமங்களுக்கு போங்கள் இந்தியா கிராமங்களில் தான் வாழ்கிறது Do you know India lives in villages? India gramangalil dhaan vajgirad enpadu unggulukku therima? Majority of Indians are still villagers. Indrikku yetthanayyo Indiyargal innum gramatthargalaga dhaan irukkirargal. Who will go to the villages? Yaar gramatthirikku povargal? Leave the cities and towns for star evangelists. But you go to the villages. இந்த நட்சத்திர நாயகர்களான பிரசங்கிகளுக்கு தான் பட்டணங்கள் நீங்கள் கிராமங்களுக்கு போங்கள் யாருமே போகாத கிராமங்களுக்கு நீங்கள் போங்கள் Loaded with the burden of the Lord to reach out to people with a glorious liberating gospel message. Na netre dinat thele solum bordu ungle dathle sone sir sir kurkal aga kudi atrangrayilo pudaro pudar varathilo thai margal kootathilo sir sir kurkal aga kudi jebingle endu chone. Inde ki naan solugre en sir sir kurkal aga kudi. கையிலே பிரதிகளோடு கையிலே சுவிசேஷ பிரதிகளோடு இருதயத்திலே பாரத்தோடு இந்த மகிமையான சுவிசேஷத்தை சுமந்து கொண்டு கிராமங்களுக்கு போங்கள் It was with that megaphone I have preached in so many villages around Karikudi. என்னுடைய முதல் பிரசங்கம் பிரசங்க பீடத்திலிருந்து நான் செய்ததல்ல ஆனால் ஒரு தகர ஷீட்டை எடுத்து நான் அதிலே செய்து ஒரு உருளையை செய்து அதை மெகாபோன் செய்து அதற்கு என் கைகளாலே நீல வண்ணத்தை அடித்து அதிலே எத்தையோ நூற்று கணக்கான கிராமங்களில் பிரசங்கித்திருக்கிறேன் ஒருவேளை அது இங்க இருந்தால் உங்கள் எல்லாருக்கும் காண்பித்திருக்கலாம் ஆனால் அதை எங்கேயோ தொலைத்து விட்டார்கள் செய்த மெகாபோன் இல்லை பேட்டரியினாலே செய்ய பேட்டரியினாலே சக்தி ஊட்டப்படுகிற மெகாபோன் உண்டு அதை எடுத்துக்கொண்டு செல்லுங்கள் கிராமங்களுக்கு போய் அங்கே சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் a shoulder bag is fashionable for college students now you put on a shoulder bag and go and preach the gospel the shoulder bag le thol pai ondra eduthukondu adile narchidi pradigal eduthukondu pongal indha naalile thol pai eduthukondu povathu college manavargal kalluri manavargalukku periya fashion now those days we were carrying shoulder bags then young people they felt very fashionable they will not carry any bag they will only carry the books on their hand but now once again shoulder bag long shoulder bags have come naangal kal- with a lot of tails on either side <laughs> நாங்கள் கல்லூரியிலே படிக்கிற நாட்களிலே தோல்பையை சுமந்து செல்வது என்பது நாகரீகம் அற்ற காரியமாக இருந்தது ஆகையாலே அதன் வேண்டும் என்பதற்காக கையிலே புத்தகங்களை சுமந்து கொண்டு செல்வார்கள் ஆனால் இந்த நாட்களிலே திரும்பவுமா இந்த தோல்பை நாகரீகத்துக்கு வந்து விட்டது அதற்கு நிறைய வாழலாம் சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லாம் வந்து போகலாம் ஆனால் நம்முடைய ஆத்ம வாஞ்சை மாறக்கூடாது அது என்றுமே தொலைந்து போகிற ஆத்மா ஊழியத்திலேயாதீர்கள்ளியத்திலேயே நான் தான் அவருக்கு ரைட் ஹேண்ட் வலது கை அண்ட் ஐ மஸ்ட் கோ டு ஹிஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் நான் அவரை இடது கை பக்கத்தில் உட்கார வை டைரக்ட்லி ஆஸ்க் ஹிம் ஹி will not listen to me 
ஒருவேளை நான் இவ இடத்துல இப்படி செய்யலாமா என்று கேட்டால் எனக்கு பதில் சொல்ல மாட்டார் சோ ஐ வில் டேக் மை மதர் வித் மீ நான் என்னுடைய தாயாரை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறேன் மை மதர் வில் நீல் டவுன் बिफोर ஜீசஸ் என்னுடைய தாயார் இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்பாக முழங்கார் படியிடுவார் ஷீ வில் பிரே லைக் திஸ் ஆர் இப்படியாக ஜெபிப்பார் when you come to the kingdom நீருமுடைய ராஜ்யத்திலே வரும்பொழுது put my one son on the right side and one son on the left side என்னுடைய குமாரரில் ஒருவனுடைய வலது பக்கத்திலும் இன்னொரு குமாரன் இடது பக்கத்திலும் ஆகி இருக்க வேண்டும் all these recommendation lobbying and politics all these things throw them away from christian இது போன்ற ரெக்கமெண்டேஷன் கொண்டு வருவது இதற்காக மற்றவர்களை கேன்வாஸ் செய்வது இதெல்லாம் கிறிஸ்துவத்தை விட்டு தூக்கி வெளியேறியுங்கள் இட்ஸ் a dirty politics so much of politics in christianity today இது போன்றதான அசிங்கமான அரசியல் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவத்திலே மலிந்து கிடக்கிறது நமக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு வேலை உண்டு பணி உண்டு கிரேட் வர்க் நான் ஒரு பெரிய வேலையை செய்கிறேன் நெகமியா சே நெகமியா என்ன சொன்னார் கம் லெட் us sit and discuss the matter வாருங்க நாம் எல்லாரும் உட்கார்ந்து இதை குறித்து கலந்து ஆலோசிப்போம் என்றா சொன்னார் how many times i can discuss எத்தனை தடவை நான் ஆலோசித்திருக்கிறேன் what did he say அவர் என்ன சொன்னார் i am doing a great work நான் ஒரு பெரிய வேலையை செய்கிறேன் i cannot come down நான் இறங்கி வர முடியாது கர்னைதாஸ் can you come here here is a young man இங்க ஒரு கருணைதாஸ் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த செய்தியை அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் மூன்று நாள் முகாமிலே நான் கீழே இறங்கி வர முடியாது என்ற தலைப்பிலே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன் கிழங்கி கீழே வரக்கூடாது என்ற தலைப்பிலே பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன் இந்த வால் இவர் அந்த செய்தியை கேட்டார் and you are saying how i call him a young man his hair is grey and my hair is dark ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னப்பா அவருக்கு தலைமுடி நரைத்திருக்கிறது எனக்கு நரைக்கவில்லை அவரை போய் நான் வாலிபர் என்று அழைக்கிறேனே என்று சொல் he is an honest man he doesn't believe in camouflaging like hair dye நான் தலைக்கு சாயம் பூசுவது போல அவர் தலை சாயம் பூசுவதில் விருப்பப்படுவதில்லை உண்மையானவர் so we still have some honest people in christianity இன்றைக்கும் கிறிஸ்துவத்திலே உண்மையான மனிதர்கள் சிலர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அவர் அந்த செய்தியை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார் அரசியலில் என் மூக்கை நுழைக்க போவதில்லை கிராமங்களுக்கு போக விரும்புகிறேன் நான் அவருடைய இருதயத்திலிருக்கு அந்த வாஞ்சையை பார்த்த பொழுது அவருக்கு இருதய வியாதி இருக்கு அதற்காக அவருக்கு ஒரு பேஸ் மேக்கர் வைத்திருக்கிறார் அவருக்கு இருதயம் பலவீனமாக இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் தேவன் அவருக்கு ஆத்துமாக்களை குறித்த வாஞ்சையை கொடுத்தார் ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்திலே இயேசுவுக்காக கிராமங்கள் இயக்கத்திற்காக அவரை நாங்கள் நியமித்தோம் தேவன் அவருடைய தரிசனத்தை இன்னும் விரிவுபடுத்தினார் அவர் தம்முடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கு ஹார்வெஸ்ட் இந்தியா மிஷன் என்கிறதான ஊழியத்தை அவர் நடத்துகிறார் சோ many people he has planted and churches in the villages around vellore vellore chuttilum anega gramangalile avar sabaigalai sthapithirukkar if god will give him another life i know he would like to live and die as a village as a village evangelist ஒருவேளை ஆண்டவர் அவருக்கு இன்னொரு வாழ்க்கையை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் அவர் கிராமங்களில் இயேசுவை பிரசங்கிப்பதற்காக வாழ்ந்து மடிய வேண்டும் என்று விரும்புவார் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் பரலோகத்திலே ஆகாய மண்டலத்திலே நட்சத்திரங்களை போல பிரியமானவர்களே கடந்த மூன்று நாட்களாக ஏதோ ஒரு கோட்பாடை நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கவில்லை நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கவில்லை history and they have been proved right and it works that is why i have prescribed them unto you in the in the karyangal ellam sabai saritrathile parisodikapattu unmai endru nirupikkapatta karyangal aagiyal dhaan avaigale ungalukku prasangikiren and you must be very careful about money also இதிலே நீங்கள் பணத்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதிலும் கூட நீங்கள் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பணத்தை குறித்து அதிக எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஊழியத்திற்காக பணம் என்றுதான் இருக்க வேண்டுமே தவிர பணத்திற்காக ஊழியம் என்று என்றுமே வரக்கூடாது 
recognize and identify and discern you yourself will become a victim of this mammon of unrighteousness idu oru migavum oru siridalave vyathasam ulladana oru karyam idu neengal sariyaga puridukollavillai endru sonnal inda panam engra yajamananukku neengalum adimayagi viduveergal maybe you are doing a small ministry or a middle sized ministry or a huge ministry oru velai neengal siriya uliyam seiyalam satru periya uliyam seiyalam illai endral periya oru uliyathai nadathikondirukkalam if there is a financial need oru velai ungalku oru avasara thevai irukkum endral if you have a financial need oru pana thevai financial need pana pana oru pana thevai irukkum endral you know what you should do neengal enna seiya vendum kneel down and you pray for money kneel down with your friends and pray for money don't immediately think about a project and a scheme to extract money from people ungalku oru pana thevai irukkum endru sonnal mulangal padiyittu adarkaga jebiyungal ungal nanbargaloda serndu adarkaga jebiyungal udanadiyaga eppadi panam thiratalam endru solli adarkaga oru thittathai theetadirgal that is a wrong practice adu oru thavarana oru nadaimurai that is a wrong culture idu oru thavarana kalaacharam when you want money kneel down ungalku panam thevaiya mulangar padiyidungal and cry unto the god of heaven and earth வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிற தேவனை நோக்கி முறையிடுங்கள் கொடுப்பாரானால் கைகளில் வைத்திராதிருங்கள் காலடியிலே வைத்து விடுங்கள் இப்படித்தான் அப்போஸ்தலர்கள் பண ஆசையில் இருந்து தங்களை காத்துக் கொண்டார்கள் but they kept the money at their feet avargal thangalude kaiyil alla kaaladiyile padathai pottu vittargal these are some of the practical lessons i want all the generation of christian to know and apply and pass on to the forthcoming generations inda cheyiye than anega thalaimuraigalaga varum thalaimuraigalukku adai kadathum padiyai varum thalaimurainarukku adai sollum padiyai naan prasangithu kondirukiren you know what will happen once you give yourself to the love of money நீங்கள் பண ஆசைக்கு உங்களை விற்று போட்டீர்கள் என்றால் என்ன ஆகும் தெரியுமா த ஷார்ப் கட்டிங் எட்ஜ் ஆஃப் யுவர் மெசேஜ் will become blood உங்களுடைய செய்தியின் கூர்மை முற்றிலுமாய் மழுங்கி போகும் once you are after money the sharp edge of your message will get blunt நீங்கள் பணத்தின் பின்னாய் போக ஆரம்பித்தால் உங்கள் செய்தியினுடைய கூர்மை முற்றிலுமாய் மழுங்கி விடும் how do i say that எப்படி இதை சொல்கிறேன் turn with me to luke's gospel and look at the 16th chapter luke anarchayi nulile 16th adhyayathirku varungal i look at the 11th verse 11th vasanam if you have not been faithful in the unrighteous mammon who will commit to your trust the true riches anidiyana ulaga porulai patri neengal unmaiya iraavittal யார் உங்களை நம்பி உங்களிடத்தில் மெய்யான பொருளை ஒப்புவிப்பார்கள் ஒருவேளை பணத்தை குறித்து தேவன் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் ஒரு பரலோக செய்தியை கொடுத்து எப்படி உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைக்க முடியும் எல்லாரும் நாம் எல்லாரும் திரும்பவும் இறைமையா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கு வேதத்தை திருப்போம் பதிமூன்று பதினான்காவது வசனத்தை பாருங்கள் அந்த நாட்களிலே இருந்த மத தலைவர்களுடைய பிரச்சனை என்ன பிகாஸ் ஃப்ரம் தீஸ்ட் ஆஃப் தம் ஈவன் டு கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் தம் எவ்ரி ஒன் இஸ் கிவன் டு கவர்ச்சியஸ்னஸ் அவர்களில் சிறியோர் முதல் பெரியோர் மட்டும் ஒவ்வொருவரும் பொருளாசைக்காரர் ஃப்ரம் த ப்ராஃபிட் ஈவன் டு திரீஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டீல்ஸ் ஃபால்ஸ்லி இதுவும் அல்லாமல் தீர்க்க தரிசிகள் முதல் ஆசாரியர்கள் மட்டும் ஒவ்வொருவரும் பொய்யர் and they have also healed the hurt of my people slightly saying peace peace when there is no peace samadhanam illadirundum samadhanam samadhanam endru solli en janathin kaayangalai merpoochai gunamaakkugirargal when you are after money you will blunt your message and simply keep on peace 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 god bless you god bless you god bless you because what your interest is money உங்களுக்கு பணம் பணம் என்று பணத்தின் மீது ஆசை இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் ஓ உங்களுக்கு சமாதானம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி பணத்தின் பின்னாகத்தான் போக நினைப்பீர்கள் ஜனங்களுடைய காயங்களை மேற்பூச்சாய் குணமாக்க முயற்சி செய்வீர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் தான் காட் கேவ் தீன்த் பதினாறாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் அழைப்பு கொடுக்கிறார் stand in the ways and see and ask for the old paths where the good way is and walk in it then you will have true peace you will have true rest says the lord 
வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு உண்மையான சமாதானம் உண்மையான இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் நாம் எல்லாரும் ஜபிப்போம் நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் எழுந்து நிற்போம் நாட்களாக தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினுடைய ஐஸ்வர்யங்களில் இருந்து நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் எல்லாரும் தலைகளை தாழ்த்துவோம் நீங்கள் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி ஜபிக்கலாம் நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய இரண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி ஜபியுங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் தேவனுக்காக மூன்று அல்லே லூயாக்கள் சொல்ல வேண்டும் Gracious Heavenly Father, we thank you as we come to the end of this three-day program which you have designed for us, even this old past retreat. அண்டவரே இந்த பூர்வ பாதைகள் முகாம் என்ற மூன்று நாள் முகாமிற்கு நீர் ஏற்படுத்திய இந்த முகாமிற்கு எங்களை அனைவரையும் அழைத்துக் கொண்டு வந்ததற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்கள் மீது நீர் பொழிந்தருளின எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக உமக்கு நன்றி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த எல்லா பாடங்களுக்காகவும் நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுத்த சரியான மாடல் மாதிரிகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆவியானவர் எங்கள் மீது வைத்த பாரத்திற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் முகாமின் முடிவிலே வந்து இருக்கிற நாங்கள் for all that has gone on during the last 3 days இந்த கடந்த 3 நாட்களில் நடந்த எல்லா காரியத்திற்காகவும் for all those who prayed ஜபித்த எல்லார அனைவருக்காகவும் all those who gave கொடுத்த அனைவருக்காகவும் all those who labored இதற்காக உழைத்த அனைவருக்காகவும் all those who wished well for this program இந்த நிகழ்ச்சி நன்றாக நடக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய அனைவருக்காகவும் all those who came to this program இதற்காக வந்த அனைவருக்காகவும் for all these blessings we bless them in your name and we give you all glory honor and praise இவை எல்லாவற்றிற்காகவும் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் தொழுது கொள்ளுகிறோம் உமக்கே எல்லா துதியையும் செலுத்துகிறோம் in jesus name we pray yesu vin naamathil jabikirom amen amen now may the grace of our lord jesus christ nammudey karthraagi yesu christu vin kirubayum and the love of god pida devanudey anbum and the fellowship of the holy spirit parisutha aviyana avarudey aikiyamum be with us all for ever nam anaivarodum eppozhudum irupadaga amen amen hallelujah 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 தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக Thank mm-hmm. you.